大家好，我是看了这部剧不敢再正视女老师的小剧，今天继续为大家带来台湾大尺度师生伦理爱情剧第九节课第五六集。上集说到，张一翔和孟云的师生关系逐渐变得暧昧，两人骑一辆电动车回家。在这之后，张一翔变得很爱睡觉，因为他总能在梦中跟孟云做不可描述的事情。但他还不知道，一直喜欢他的夏雨欣已经成为了张妈妈的眼线，甚至在上课时躲进厕所给张妈妈传递消息。而他做这些，都是因为张妈妈会给他一笔丰厚的报酬。实际上，夏雨欣和张妈妈的交易早在两年前就开始了。一开始，夏雨欣不愿意，可夏妈妈却眼疾手快地把红包塞进了口袋，强迫女儿跟张妈妈进行交易。回到现在，夏雨欣愈发的慌张，因为孟云的事情。张妈妈每天都会向夏雨欣索要张一翔的消息和照片，强烈的负罪感让她心神不宁。她约张妈妈放学后见面，并且表达了想要收手的意思。可强势的张妈妈却仍旧一副居高临下的样子，因为她觉得只要有钱就可以把夏雨欣当成狗一样呼来喝去。果不其然，在扔出两个红包后，夏雨欣再次屈服了。画面一转，张一翔在西点市跟孟云一起做甜点。想到梦里的画面，张一翔手上的动作都有了节奏。到了晚上，极品少妇张妈妈到儿子的房间查岗，张一翔本想发火，却想到梦云对他的告诫，他控制住情绪，告诉妈妈自己很快就会睡觉。隔天，张妈妈在晚自习即将放学的时候来到学校，为同学们带了很多宵夜。他没有在教室里看到张一翔的身影，想到夏雨欣透露的消息，张妈妈立即走出教室，要去找梦云的麻烦。与此同时，张一翔正在跟孟云进行一对一补课。下一秒，张妈妈推开了教室的门，阻拦不成的主任满脸尴尬。见状，张一翔立刻坦白是自己请孟云为他补课，可张妈妈根本听不进去。他认定孟云是个水性杨花的女教师，为了保护孟云，张一翔提出用考试第一名换跟孟云补课的机会。在这之后。张一翔开始奋笔疾书，无论是晚上还是白天，手里永远拿着之前不屑一顾的课本。没过多久，夏雨欣真的变成了第二名。张一翔也兴致勃勃地拿着考卷到孟云面前炫耀，他借着考驾照的机会，希望孟云能在周末的时候陪他去驾校。意外的是，孟云毫不犹豫地答应了。为了准备好这场约会，张一翔查阅了很多能让情侣快速促进关系的资料。与此同时，主任也找到了孟云，他希望孟云不要再单独给张一翔补课，以免出现不好的影响。两人说话时，主任的手不小心受了伤，处理伤口的一幕被张一翔看到，他立刻对主任充满戒心。到了晚上，夏雨欣回到家里，妈妈还在等她的奖学金维持家用。听到夏雨欣因为考第二名，奖学金减半，妈妈很难接受。夏雨欣却情绪失控，责怪妈妈逼迫她监视张一翔，影响学习。而此时的张一翔正兴奋地跟孟云计划周末的约会。看到这一幕，张妈妈再也无法忍受，她利用家长会会长的身份更换了几天后的专家讲座课题。张一翔对此一无所知，他刚准备去跟孟云约会，就被刘佑几人绑起来丢进车里，因为大家都想跟他一起去海边冲浪。可一想到孟云还在约会地点等他，张一翔不顾危险从车上跳了下去，并搭乘路人的车辆赶回去。可等他赶到时，这里已经没有了孟云的身影。张一翔满脸失落。下一秒，孟云突然出现，发现他的手上有伤。孟云突然开始关心，这种热情让张一翔忘记了疼痛。两人即刻启程，前往张一翔精心准备的约会地点。画面一转，张一翔和孟云来到了攀岩基地。这里就是张一翔千挑万选的约会地点，既能彰显身体素质，又能让女人惊慌失措。可结果非常尴尬，孟云轻松爬了上去，张一翔卡在原处无法动弹，最后还是孟云帮他从墙上下来，两人手拉手倒在地上。这一刻，师生关系早已变得不再纯粹。此时，性感的少妇张妈妈正在做瑜伽，身体的线条让人一览无遗。没多久。张妈妈就在手机上看到了张一翔和孟云约会的照片，而这两位主人公还不知道危险的来临。一向理智的孟云脑海中也浮现出了不干净的东西，他下意识地躲开张一翔，又赶紧装作若无其事的样子。在这之后，他们把情侣能做的事情都做了一遍，一起抓娃娃，一起坐公交车。临别时，张一翔终于鼓起勇气亲吻了孟云的脸颊。等他离开后，孟云的表情从深沉变成了嘴角上扬。隔天早上。
，孟云刚到学校就被拉去参加临时讲座，得知是家长会临时修改了讲座的课题和时间，孟云心中有不好的预感。果不其然，讲座的主题围绕着不正当恋爱展开，句句不提孟云，却句句都在说孟云。台上的专家也是张妈妈特意请来的，在他的刻意引导下。话题又转变为女老师骚扰男同学的恶劣行径。专家的演讲完毕后，张妈妈意气风发地拿起话筒，邀请孟云发表感想，还当着全校师生的面质问孟云身上有没有骚扰男学生的情况。孟云的脸色变得很难看，但她依旧忍耐，这让张妈妈变本加厉。她的话语从隐晦暗示变成明面的侮辱，但她并没有注意到，台下张一翔看她的眼神已经彻底变了。实际上，这还只是刚刚开始。讲座结束后，全校师生都收到了一条短信，上面是孟云跟张一翔约会的照片。此时的校长室里，张妈妈也成功胁迫学校处理孟云。会议上，这些照片被放在大屏幕上，孟云一言不发。主任主动关掉屏幕，想听孟云说话，可他看着照片，根本不知道该怎么解释。除了他以外，所有老师都对孟云嗤之以鼻。这边张一翔也很纳闷，为什么自己的事情总是被妈妈知道？大家都怀疑他的身边可能有人在通报消息。听到这儿，一旁的女同学看着夏雨欣，突然想到一些事情。就在这时，张一翔终于得知学校正在处理孟云，他想去讨个说法，可看到老师手机的照片，他顿时有些哑口无言。回到家里，张一翔质问妈妈身边的间谍是谁，他用力地发泄内心不满的情绪。可张妈妈的眼里，除了愤怒，根本没有其他感情。也许跟师生恋比起来，儿子脱离他的掌控才是惹怒他的根源。张一翔回房间后，张妈妈拿出手机里的照片给张爸爸看。张爸爸先是惊讶，随后就反应过来。张妈妈派人跟踪张一翔，他觉得这么做太荒唐，两人大吵一架。张妈妈仍然坚定自己的想法，她告诉张一翔，自己年轻时候也喜欢过学校的老师。该做的、不该做的都做了，最后却没有任何结果。他的话让张一翔有些心软，可他仍然坚信孟云不会是那种伤害他的女人。隔天早上，夏雨欣刚回到教室，就发现手机不见了，他的内心开始慌张。与此同时，张一翔也找到孟云道歉，为了不给他造成影响，张一翔计划去告诉校长，这一切都是他强迫的。孟云毫不犹豫地拒绝了张一翔的提议。到了晚上，夏雨欣和舒淇爆发了激烈的争吵。原来，夏雨欣的手机正是舒淇偷走的。她怀疑是夏雨欣在给张妈妈通风报信。两人争抢时，路过的孟云捡到了这部手机。这一刻，孟云也终于确认了，偷拍的人就是夏雨欣。画面一转，张一翔追上了回家路上的孟云，还没来得及说话，张妈妈的车就停在一旁。他走到孟云身边，突然用礼貌的态度感谢孟云，让张一翔考了第一名。他还约孟云一起吃饭。张一翔刚想帮孟云拒绝，谁知孟云却立刻答应。到了周末，孟云坐在了张妈妈的家里，这是他和张妈妈第一次正面对决。可话题刚开始，孟云就抛出了一个重磅炸弹。他说自己的父亲当初跟学生外遇，最后导致母亲发生意外。孟云的话让张妈妈彻底变了脸色。原来，孟云小时候亲眼看到父亲的女学生出现在自己的家里，做不可描述的事情。这个女学生正是张妈妈。回到现在，两人默契地支走张一翔，张妈妈也终于明白，孟云就是当初她当小三的那个老师的女儿。这一刻，她认定孟云接近张一翔是蓄谋已久的报复，可孟云却说自己不会做那种龌龊的事情。两人之间的气氛愈演愈烈，关键时刻，张一翔终于赶了回来。孟云也无法在仇人家里继续坐下去，他起身离开。张一翔以为是妈妈又惹他生气，可当他追上孟云之后，孟云却突然强吻了张一翔，还要张一翔立刻跟他回家或者到宾馆。至此，第九节课第五到六集到这里就结束了。孟云和张妈妈摊牌，一直以来克制仇恨的他，终于决定报仇。用他的话来说，既然你抢我爸，那就别怪我抢你儿子。这种复杂的伦理关系会继续恶化下去吗？孟云和张一翔除了师生关系，还会有其他的隐情吗？为何张妈妈会如此排斥儿子和孟云在一起？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。